ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாய்னேகா கிச்சன் சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் எல்லாேருக்கும் என்னோடய அன்பான வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம சேனலில் இதை பார்த்ததுமே தெரிஞ்சிருக்கும் இன்றைக்கி வந்து இடியாப்பம் தான் நல்லா உதிரி உதிரியாக எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் எல்லாருமே வந்து பண்ணுவோம் பட் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து உதிரி உதிரியாக ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் அதே மாதிரி நல்லா வந்து ரொம்ப நேரம் ஆனாலுமே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய இடியாப்பம் எப்படி செய்கிறது சில டிப்ஸோடு வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதை மாவு வந்து வீட்லேயே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணது பச்சரிசி வந்து மாவு பச்சரிசி வாங்கி கொஞ்சம் நேரம் கழுவிட்டு ஊரெல்லாம் வைக்க வேணாம் கழுவி நல்ல வெயிலில் வந்து காய வச்சு அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாச்சு இது வந்து பால் கொலக்கட்டை ம பூரண கொலக்கட்டை இடியாப்பம் எல்லாத்துக்குமே இந்த மாவு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து வேறு ஒன்றுமே இல்லை கடையில் வாங்கின மாவாக இருந்தாலும் சூப்பராக வரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் வந்து மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாச்சு தண்ணி வந்து நல்லா வந்து கொதிக்க வைக்கணும் ரொம்ப வந்து வெது வெதுப்பான தண்ணியெல்லாம் இல்லை நல்லாவே தண்ணி வந்து கொதிக்கணும் கொதிக்கிற தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் வந்து நம்ம சேர்த்து மாவு கெட்டியான மாவு பதத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து பிசஞ்சிக்கிறோம் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் இது நம்ம இந்த மாதிரி சுடுதண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கிற சுடுதண்ணி ஊற்றி பிசஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் தான் நம்மளுக்கு நல்லா வந்து சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் மாவு வந்து பிசஞ்சாச்சு இப்போ ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நெய் அதை வந்து மேலாப்பில் சேர்த்து நம்ம வந்து லைட்டாக வந்து பிசஞ்சு மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்காக இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் இப்போது அடுத்து வந்து நம்ம வந்து இடியாப்பம் புளிகிற வழக்கில் வந்து நம்ம வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மாவை வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம இடியாப்பம் வந்து புழிஞ்சிருவோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வந்து இட்லி செட்டியில் வந்து வேக வச்சு வச்சிடலாம் ரொம்ப நேரமும் வேக வைக்கக்கூடாது இப்போ வெந்துருச்சு பாருங்க நான் எடுக்க போகிறேன் இவ்வளோ சூடாக இருக்கும் போதே எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக இருக்குதுன்னு பாருங்க ஆறுனதுக்கப்புறமா இன்னும் நல்ல நூடுல்ஸ் மாதிரி தனித்தனியாக சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது இது ரெண்டாவது டிப்பு ரொம்ப வேக வச்சோம் அப்படின்னா களி மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கலாம் பூ மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து வெந்ததுக்கப்புறம் வைக்கும் போது இப்போ ஒரு ஒரு ஈடு வந்து நம்ம வச்சிட்டோன்னா சூடாக அடுத்த ஈடு அது மேலேயே வைக்கக்கூடாது தண்ணி விட்ட மாதிரி ஆயிரும் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம அடுக்கிக்கலாம் இது எல்லாமே டிப்பு ரொம்ப வந்து உதிரி உதிரியாக இருக்கிறதுக்கு சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்கு இது எல்லாமே டிப் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இப்போது அடுத்து வந்து நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம் ஒரு தேங்காய் ஃபுல் தேங்காய் எடுத்து நான் பீசஸை கட் பண்ணி மிக்சியில் சேர்த்துக்கிறேன் கூட வாசனைக்காக ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து துருவிடலாம் துருவிட்டு நான் இதில் வந்து கொஞ்சோன்னு வந்து தேங்காய் துருவலி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நம்ம வந்து அந்த தேங்காய் பால் ஊற்றி இந்த தேங்காய் துருவலையும் சேர்த்து நம்ம ஜீனி போட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நாங்கள் அப்படி தான் சாப்பிடுவோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சோன்னு வந்து தேங்காய் பூ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு டம்ளர் வந்து லைட்டாக வெது வெதுப்பான தண்ணி ஊற்றி நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு வந்து நல்லா வந்து தேங்காய் பால் நல்லா நிறையா கிடைக்கும் அதனால் வந்து ஒரே ஒரு டம்ளர் வந்து நான் வெது வெதுப்பான சுடுதண்ணி வந்து இதில் சேர்த்து ரெண்டு தடவை இதை வந்து நல்லா வந்து அரைச்சி தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நம்மளோட ரெசிபி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சாய்நேகா கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்து கேட்ட எல்லாருக